இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸில் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னோம்னா வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது அதில் வேல்யூஸை நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதே அசைன் பண்ணிக்கிட வேண்டியது இது ப்ரோக்ராம் டைம் இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதே வேல்யூஸை நம்ம அசைன் பண்ணுறது அப்படி அசைன் பண்ணோம் அப்படி அசைன் பண்ணதுனால நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை எத்தனை தடவை ரன் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரே அவுட் புட்டு தான் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது காரணம் ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டாட்டிக்காக நிலையாக இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு தான் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டோம் அதை எத்தனை தடவை ரன் பண்ணாலும் அதுதான் அந்த வேரியபிளுக்கு அந்த வேல்யூ தான் ப்ராசஸ் ஆகி ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு அவுட் புட்டு வந்துச்சு பட் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் டைத்தில் எந்த ஒரு வேரியபிள்ஸ்க்கும் வேல்யூஸும் சொல்லலை என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ரன் பண்ணிவிட்டு ரன் டயத்தில் இந்தந்த வேரியபிளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸும் இஷ்டப்படி எது கொடுத்து அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த டயத்தில் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் சொல்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிருக்கோம் இது ரன் டைம் இன்புட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த ரன் டைம் அவுட் புட் அதாவது சாரி ரன் டைம் இன்புட்ஸ் அண்டர் டைனமிக் அவுட் புட்னு சொல்கிறது அப்போ ஸ்டாட்டிக்காக ப்ரோக்ராமிங் டயத்தில் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறது ஸ்டாட்டிக் இன்புட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் அவுட் புட்டு ப்ரோக்ராம் டயத்துலேயே இன்புட்ஸை கொடுத்துருவோம் எல்லா இன்புட்ஸையும் ப்ரோக்ராம் டயத்துலேயே கொடுக்குறதுனால எத்தனை முறை ரன் பண்ணாலும் நிலையாக ஒரே விதமான அவுட் புட்டு தான் கிடைக்கும் ஸ்டாட்டிக் எகெயின்ஸ்ட் மீனிங் தான் டைனமிக் அப்போ ரன் டயத்தில் வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸை கீபோர்டிலேருந்து வாங்குகிறோம் போய் அது அந்தந்த வேரியபிள் அசைன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்தந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூஸை மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி அதாவது ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு வேல்யூ கொண்டு போய் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேரியபிளில் வச்சு அதை அவுட் புட்டாக நமக்கு காட்டுது என்ன இன்புட் ரன் டயத்தில் கொடுக்குறோமோ என்னென்ன இன்புட்ஸ் அது ரிலேட்டடான அவுட் புட்டை மட்டுமே காட்டும் இதை டைனமிக் அவுட் புட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரன் டைம் இன்புட்ஸ்னு சொல்கிறது அப்போ ப்ரீவியஸ் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ப்ரோக்ராமிங் டைம் இன்புட்ஸ் அந்த ஸ்டாட்டிக் அவுட் புட் இப்போ பார்க்குறது ரன் டைம் இன்புட்ஸ் அண்டு டைனமிக் அவுட் புட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக்னா நிலையான டைனமிக்னா அதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் மீனிங் இப்போ ஆப்போசிட் மீனிங் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை திருத்துகிறோம் இப்போ நம்ம அதை ரன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு விளக்கம் மூணு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யுது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்புட்ஸை கீபோர்டிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அதை ரிசீவ் பண்ண இன்புட்ஸை எந்த வேரியபிளில் வைக்கணுமோ அந்த வேரியபிளை ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே சொல்லிடணும் இப்போ ஏ கீபோர்டிலேருந்து வாங்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எதுவானாலும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏல சொன்னதுனால அதில் போய் அசைன் ஆகும் இன்புட்ஸை கீபோர்டிலேருந்து வாங்கும்போது நாம் வேரியபிளுக்கு பின்னாடி ஆம்பர்சன் சிம்பிள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அப்போ தான் அந்த வேரியபிள்லேருந்து வேரியபிளில் இன்புட்ஸ்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் போய் அசைன் ஆகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த வேரியபிளுடைய டேட்டா டைப்புக்கு ஏற்ப டபுள் கோட்டுக்கில் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் எஃப் பர்சன்டேஜ் சி பர்சன்டேஜ் எஸ் சொல்லி கிடணும் இப்போ நம்ம ஏ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு கீபோர்டிலேருந்து இன்புட்ஸை வாங்க போகிறோம் ரன் டயத்தில் அப்போ ரன் டயத்தில் கீபோர்டிலேருந்து இன்புட்ஸை வாங்கணும்னா எந்த வேரியபிள் வாங்க போகிறோமோ அது மாதிரி ஆம்பர் சட்டன்னு சொல்லணுங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய டேட்டா டைப்புக்கு தான் நீங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனும் கீபோர்டோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு ரன் டயத்தில் நாம் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அதை வாங்கி இதில் அசைன் பண்ணி கொடுத்தோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரூபா கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்ஸை வாங்கி பியில் அசைன் பண்ணி கொடுத்துரும் இதுவும் இன்டிஜுவலாக இருக்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் டி எந்த ஒரு வேரியபிள் கீபோர்டிலேருந்து வேல்யூஸை வாங்கினாலும் அதற்கு முன்னாடி ஆம்பர்சன் சொன்னால் தான் அந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக அதில் அசைன் ஆகும் இப்போ ரன் டயத்தில் இஷ்டத்துக்கு நம்ம எது வேணாலும் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக நூறு இரநூறுன்னு வச்சு ஒரு அனு ப்ரோக்ராம் டயத்தில் கொடுத்து அதே ரன் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் சிசி கொடுத்த ப்ளஸ் பி இப்போ இதை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் வேல்யூ சிஎஸ்ன்னு சொல்லி அந்த டேட்டா டைப்புக்கு வேணால் பர்சன்டேஜ் டிஎன்னு சொல்லி பண்ணுறோம் இப்போ அதை ரன் பண்ணுறோம் அவுட் புட் இப்போ கீபோர்டிலேருந்து கர்சர் வந்து நிற்கிற அவுட் புட் விண்டோவில் பட் கீபோர்டில் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சுன்னு கொடுக்குறோம் இது ஏல அசைன் ஆகுது முப்பத்தி மூணுன்னு கொடுக்குறோம் இது பியில் அசைன் ஆகுது இப்போ இதுக்கான அவுட் புட் டோட்டல் வேல்யூ சிஎஸ் அப்போ கீபோர்டில் நம்ம கொடுக்குறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் ஆஃப்குள்ளே எந்த வேறு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் பி அசை பி சொல்லியிருக்கோம்னா பியில் அசைனாக இருக்கும் நம்ம ஏன்னு சொன்னால் ஏழை போய் விடுவது அடுத்து பின
இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது என்ன இன்புட்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் டேத்தில் கொடுத்தோமோ அது ரிலேட்டடான அவுட்புட்டே எத்தனை முறை ரன் செய்தாலும் கிடைக்கணும் ஓகே என்னுடைய அடுத்த ஸ்டேஜு அதே ப்ரோக்ராம் தான் ரன் டேத்தில் அவுட்புட் வாங்குற மாதிரி பட் கரிசர் போய் அவுட்புட் உண்டில் நின்றுக்குது நாம வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது நம்மளை அவுட்புட் விண்டோ வர வச்சு நமக்கு ஐடியா கொடுக்கணும் வேல்யூ இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த வேல்யூ கொடு இந்த வேரியபிளுக்கு இந்த வேல்யூ கொடுன்னு அப்போ தான் நமக்கு அந்த இடத்துல சுதாரித்து அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஸ்கேன் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல் ஸ்கேன் ஆஃப்க்கு மேலே என்னத்தை நம்ம கீபோர்ட்லேருந்து வாங்க போகிறோமோ அதை ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை டபுள் கோட்டில் பாஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாஸ் பண்ணலைன்னாலும் வாங்க முடியுங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆனதுலேருந்து பட் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்காது ப்ரோக்ராம் எழுதுனவங்க படக்குன்னு ஐடியாவோட ஞாபகத்தோடு பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க யாரும் பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு என்ன செய்யணும் எது செய்யணுங்கிற ஐடியா கிடைக்காது அதனால் இந்த ப்ரோக்ராமை யார் ரன் பண்ணாலும் அவுட்புட் உண்டால் இப்போ பாருங்கள் ஏ வேல்யூ வாங்க போகிறோம் ஃப்ரம் கீபோர்ட்லேருந்து என்டர் எனி வேல்யூ டு ஏன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஐடியா வரும் ஏதாவது வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணும் போல் அது ஏழு அசைன் ஆகிறதுக்கு ஸ்கேன் ஆஃப் எழுதியிருப்பாங்க அவ்வளோ ஓகே அடுத்து என்டர் எனி வேல்யூ டு பி அப்போ எதை கீபோர்ட்லேருந்து இன்புட்டாக நம்ம ரிசீவ் பண்ண போகிறோமோ அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷனாக ப்ரிண்ட் ஆஃப்குள்ளே டபுள் கோட்டுக்குள்ளே நாம் ஆக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அது அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருந்தால் நல்லது நான் ரிலேட்டடாக இருந்தால் எரர் வராது ஆனால் ஐடியா தவறாக போயிடும் யூஸருக்கு ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு பட் இது வாங்கியாச்சு வாங்கிட்டு கூட்டி இதை வச்சு பண்ணணும் சேம் ப்ரோக்ராம் தான் பட் ரன் பண்ணும் பொழுது மே யூஸர் டிஃபைன் பண்ண மெசேஜு ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்து கைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி அடுத்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது இனிஷியலாகவே இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தால் உங்களுக்கு ஒரு வேறு வேரியபிள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இப்படி சொல்லிட்டு தான் வாங்கணும் போல் இல்லாட்டு வாங்கக்கூடாது இறர் வந்துடும்னு நினப்ப வரும் பட் வராது நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் அதான் அதை நடத்திட்டு இதை நடத்துகிறோம் பாருங்க என்டர் எனி வேல்யூ டி ஏதோ வேல்யூ கொடுக்கணும் போல் பி எத்தனை தடவை ரன் பண்ணுறோமோ அத்தனை தடவை என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குமோ அது ரிலேட்டடான அவுட்புட்டே வரும் அது என்ன வாங்க போகிறோமோ அது ரிலேட்டான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்க்ரீனில் கேட்டு கேட்டு வாங்குற மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா ரன் செய்கிற உங்களுக்கு யூஸ் இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த விஷயம் அமையும் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் த்ரூ அப்படி கொடுக்காம ரெண்டு ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜாக ஒரு சில விஷயங்களை பிரிச்சது காரணம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும்போது தான் இப்படி யூஸர் டிஃபைன் பண்ணி வாங்குறதுக்கும் வாங் த்ரூவாக வாங்குறதுக்கும் இதனுடைய தேவை என்னென்னுங்கிறது புரியும் யூஸர் டிஃபைன் மெசேஜ் ஐடியாவாக வச்சு கைடிங் கைடன்ஸாக வச்சு வாங்குறதுல எவ்வளோ யூஸ் இருக்குங்கிறத புரிய வைக்கிறது தான் ரெண்டு ஸ்டேஜாக மூணு ஸ்டேஜாக ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸாக பிரித்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு வரோம் வெரி பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம இதே ப்ரோக்ராமாக எங்கே பார்த்துருக்கோம் ப்ரோக்ராமிங் டைம் இன்புட்ஸ் அண்டு ஸ்டாட்டிக் அவுட்புட்டில் பார்த்துருக்கோம் உள்ளேயே வேல்யூஸ் கொடுத்தோம் எல்லாருடைய மார்க் ஸ்டாண்டர்டாக என்ன கொடுத்தோமோ அது ரிலேட்டடான அவுட்புட்டே ஸ்டாண்டர்டாக வந்துச்சு பட் இப்போ அப்படி கிடையாது இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு மார்க்கும் இன்புட்ஸாக ரன் டயத்தில் கேட்டு 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 வாங்கியிருக்கோம் ஐடியா கொடுத்து தமிழ் மார்க் கொடு இங்கிலீஷ் மார்க் கொடு மேக்ஸ் மார்க் கொடு என்ன இதையும் நம்ம த்ரூவாக கூட கொடுத்துருக்கலாம் த்ரூவாக கொடுத்து ஐடியா வராது என்ன கொடுக்கணும் எது கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராம் செஞ்சவங்க அப்படி ஞாபகத்தோட இந்த ப்ரோக்ராமை தான் ரன் பண்ணுறோம் இந்தந்த டேத்தில் இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கணுங்கிற ஞாபகத்தோட ரன் பண்ணால் தான் உண்டு அது அவ்வளோ சாத்தியமும் கிடையாது அது ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் அமையாது ஸோ தமிழ் மார்க் கொடுக்கணும் இங்கிலீஷ் மார்க் கொடுக்கணும் மேக்ஸிமம் கொடுத்தோன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டி ரன் டயத்தில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது ரிலேட்டடான மார்க்கை கூட்டி ஆவரேஜை பார்த்து ஒவ்வொன்றும் ஒன்றும் சொல்லி சொல்லி ரன் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம் மூணாவது ப்ரோக்ராமாக ரெண்டாவது ப்ரோக்ராமாக அதை எழுதியிருக்கோம் எதுக்கு ரன் டைம் இன்புட்ஸ் ஃபார் டைனமிக் அவுட்புட்ஸ்க்காக இப்போ பாருங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமாக திருத்துகிறோம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ரன் செய்கிறோம் இப்போ பழைய ப்ரோக்ராம் நல்லா பாருங்கள் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுக்காமல் இதுக்கு வந்துட்டோம் போகலாம் இருக்குது இல்லை கிளியர் ஸ்க்ரீன் வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டோம்ல இப்போ ப்ரீவியஸாக மானிட்டரில் எது இருந்தாலும் அதை கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும் புதுசாக ஒரு விஷயம் செஞ்சோம்னா அதை சேவ் பண்ணிக்கணும் முதல்ல அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் புதுசாக சேர்ந்த விஷயத்தை திருத்தி வாங்கிக்கணும் பழசோடு சேர்த்து அதுக்கு பிறகு ரன் செய்யணும் இப்போ பாருங்கள்
இதைத்தான் ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மனப்பாடம் பண்ணி அது மாதிரியே ரன் பண்ணிட்டு வரணும் ப்ரோக்ராம் கரண்டாக பண்ணிவிட்டு இம்மிடியட்டாக ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த ஐடியாவும் இருக்கும் சடனாக என்றைக்காவது இதை ப்ரோக்ராம் எதுக்கு பண்ணியிருக்கேன்னு ஒன்று இருக்குது என்ன ப்ரோக்ராம் இது எந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கான கோடிங்கை உள்ளே கண்டெயின் பண்ணியிருக்குங்கிறது தெரியாமல் ரன் பண்ணிணா அவங்களே தென் மாதிரி போயிடுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை யூசர் டிஃபைன் மெசேஜ் இல்லாமலே ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ உங்களுக்கே வருங்க கிரிட் ஸ்ட்ரகிளிங் வருது அப்படிங்கிறத வெரி ஃபஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுக்கல ஓகே அதை கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி கர்சர் நிற்கிது என்னத்துக்கு கொடுக்கணும் எதுக்கு கொடுக்கணும் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்னு யாருக்கும் ஐடியா இல்லை ஏதோ கொடுத்துட்டே வரும் அது வாங்குகிற வரை வாங்குது கடைசியில் அவுட்புட் கொடுக்குது பட் இதில் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு சுதாரிக்க முடியல எதுக்கு வேல்யூஸ் என்ட்ரி பண்ணுறோங்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ நாம் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்து இப்போ வேரியபிள்ஸ் டிக்ளர் பண்ணோன்னே யூஸ் பண்ணிட்டால் தான் நமக்கு இப்போ ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஏதோ கரெக்டாக நிற்கிது கொடுத்துட்டே வரும் வாங்குகிறவா வராங்கட்ட இது எதுக்காக கொடுக்குறோம் இந்த இன்புட்டு என்ன பர்பஸ் ஏதோ பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் எதுவுமே ஐடியா இல்லை இது ஃப்ரெண்ட்லியாகவா இருக்குது இல்லை ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக பண்ணால் தான் கரெக்ட் ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜில் இது இப்படி பண்ணால் யாரோ மற்றதோ வராது பட் ஒர்க் பண்ணுறதுல எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளிங் இருக்குது எந்த வித ஐடியாவும் இல்லாமல் நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது யூஸ் இருக்குது இன்கன்வீனியன்சியாக இருக்குது அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதை தேவையை உணர்த்த தான் இப்படி அதிலேருந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் யூசர் டிஃபைன் மெசேஜஸ்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டு த்ரூவாக இந்த மாதிரி ரன் பண்ணுறதுக்கு வடிவமைச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்த சிசி கொல் ஏ ப்ளஸ் பியில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ப்ரோக்ராம் டயத்தில் இன்புட்ஸ் கொடுத்தோம் ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்த்தோம் இப்போ ரன் டயத்தில் இன்புட்ஸ் வாங்குற மாதிரி பார்த்தோம் எப்படி பார்த்தோம் என்டர் ஏ வேல்யூ என்டர் பி வேல்யூன்னு கேட்டு தனித்தனி வாங்கி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்போ ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸையும் நம்ம வேல்யூஸ் ரன் டயத்தில் வாங்க போகும்போது அது ரிலேட்டடாக அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரிண்ட் அப்பில் சொல்ல போகிறோம் சொன்னது ஒரு ஸ்டைல் அதுக்கு பிறகு என்னென்ன வாங்க போகிறோமோ அதுக்கு மொத்தமாக மெசேஜை பாஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறது அடுத்த ஸ்டைல் ஒவ்வொரு ஸ்டைலுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமிங் டயத்தில் வே வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ண வேரியபிளுக்கு அது ஒரு ஸ்டைல் ரன் டயத்தில் அதை யூசர் மெசேஜை டிஃபைன் பண்ணாமையே யூசர் இன்ஃபர்மேஷனை டிஃபைன் பண்ணாமையே த்ரூவாக வாங்கினா ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி அது அடுத்த ஸ்டைல் அப்புறம் யூசர் டிஃபைன் மெசேஜை யூஸ் பண்ணி வாங்கினா அது அடுத்த ஸ்டைல் ஒவ்வொரு என்னென்ன வாங்க போகிறோமோ எல்லாத்துக்கும் யூசர் டிஃபைன் மெசேஜை சொல்லி 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 வாங்கினோம் இப்போ மொத்தமாக வாங்க போகிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே யூசர் டிஃபைன் மெசேஜை சொல்லி அடுத்து வாங்குகிறோம் இது ஒரு ஸ்டைல் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது தான் என்னுடைய தீம் இப்போ பார்த்தோன்னே ஏக்கி ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கணும் போல் தனித்தனியாக சொல்லணும் இப்படியே வாங்கிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அதில் நடத்திருக்கோம்